Hello, my students. Today, our lesson revision for Unit 1, Lesson 2 and 3. We are going to remember together the most important grammatical rules. Let's start by past symbol and past continuous. After that, we are going to talk about the adjectives ending ed and adjectives ending ing. مرحبا أعزائي الطلبة درسنا اليوم هو مراجعة لقواعد الوحدة الأولى للدرس الثاني والثالث سوف نتحدث عن قاعدة الماضي البسيط والماضي المستمر أيضا الصفات التي تنتهي بـ ED والصفات التي تنتهي بـ ING Past symbol and past continuous. We use the past continuous and the past symbol in the same sentence to show that one action happened in the middle of another action. نستخدم الماضي المستمر والماضي البسيط في نفس الجملة لكي نظهر بأن عملا حدث في منتصف عمل آخر. We use the past continuous for the longer action and the past symbol for the shorter action. نستخدم الماضي المستمر للعمل الأطول ونستخدم الماضي البسيط للعمل الأقصر. For example, مثال I was skating when I fell over. كنت أتزلج عندما سقطت. هنا لدينا عملين العمل الأول استخدم الماضي المستمر I was plus main verb ing when عندما I fell over عندما سقط كنت مستمرا في عمل وعمل آخر حدث في منتصف العمل الأول أي هو السقوط لذلك العمل الأطول هو التزلج استخدمنا الماضي المستمر وللعمل الأقصر استخدمنا الماضي البسيط Another example He was swimming when he saw the shark كان يسبح عندما رأى القرش We often use while and as with the past continuous tense هنا ملاحظة أو قاعدة هامة نستخدم كلمة while أي بينما and as و as أيضا تعني بينما مع الماضي المستمر For example While I was eating breakfast a bird flew into the kitchen بينما كنت أتناول الفطور طائر طار في المطبخ فهنا أو عصفور طار في المطبخ فهنا لدينا في الجملة الأولى كلمة while بينما لذلك نستخدم الماضي المستمر في الجملة الثانية هو العمل الذي قطع العمل الأول لذلك استخدمنا الماضي البسيط Here we have another example about while and as. We started by as. As I was eating breakfast, بينما كنت أتناول الفطور, a bird flew into the kitchen. عصفور طار إلى داخل المطبخ. We often use when or and with the past simple tense. نستخدم when أي عندما أو and wa مع الماضي البسيط For example I was shopping when I saw my friend I was shopping and I saw my friend كنت أتسوق عندما رأيت صديقي كنت أتسوق ورأيت صديقي في الجملة الأولى لدينا when لذلك سوف نستخدم بعد كلمة when الماضي البسيط أيضا في الجملة الثانية لدينا and سوف نستخدم بعدها أيضا الماضي البسيط I was eating my breakfast 
and a bird fly into the kitchen. Correct the form of the verb. هنا لدينا سؤال دورات سابق لدورة عام 2018. هذا السؤال مهم. هنا لدينا صلح أو صحح شكل الفعل الذي بين قوسين fly. سوف نستخدم الماضي البسيط flew. Another example or another question. She tell us to be quiet as we make too much noise. Put one verb in the past simple and one in the past continuous. هنا أيضا لدينا سؤال سابق بدورة عام 2015. يأتي هذا السؤال بشكلين. الشكل الأول صحح شكل الفعل. الشكل الثاني ضع فعل في الماضي البسيط وفعل في الماضي المستمر. لدينا هنا فعلين بين قوسين. She tell us أخبرتنا بأن نبقى هادئين بينما كنا نثير الكثير من الضجة أو الإزعاج. فبعد as لدينا as هنا دليل نستخدم الماضي المستمر. لذلك والجملة الأولى هي الماضي البسيط. She told us to be quiet as we were making too much noise. Okay, here we move to another rule about adjectives. What's the difference between the adjectives ending ing or adjectives ending ed? سوف ننتقل الآن إلى درس الصفات. ما الفرق بين الصفات التي تنتهي بأحرف ing أو الصفات التي تنتهي بed? For example. Bored, boring, frightened, frightening, interested, interesting. ما الفرق بين كلمة bored and boring? The ED words describe the person who has the feeling. الصفات التي تنتهي ب ED تصف الشخص الذي يملك الشعور. لذلك الصفات التي تنتهي بـ ED تصف شعورا ما. For example, there is nothing to do. So I'm bored. لا يوجد شيء أفعله. لذلك أشعر بالملل. هنا شعوري أنا بأنني أشعر بالملل. لذلك استخدمنا الصفة المنتهية بـ ED لوصف شعور. She is not interested in fashion. She prefers books and music. هي ليست مهتمة في الموضة. هي تفضل الكتب والموسيقى. هنا أيضا لدينا صفة منتهية بإيد لوصف شعور هذه الفتاة بأنها لا تهتم أو تستمتع في الموضة بل تفضل الكتب والموسيقى. The ING words describe what or who gives them that feelings. الكلمات أو الصفات المنتهية بـ ING تصف الشيء أو الشخص الذي أعطى هذا الشعور. كيف يعني؟ This book is boring. I fall asleep whatever I try to read it. هذا الكتاب ممل. هنا لوصف الكتاب استخدمنا الصفة المنتهية بـ ING لأنه بسبب هذا الكتاب الممل نحن أصبحنا نشعر بالملل من هذا الكتاب لذلك عندما أقرأ هذا الكتاب الممل دائما ما أشعر بالنعاس Another example He's a very interesting person. He has lots of great stories to tell. هو شخص ممتع جدا. لديه الكثير من القصص العظيمة ليخبرنا إياها. فهنا وصفنا هذا الشخص بأنه ممتع. لم نصف شعوره. وصفنا خاصية هذا الشخص بأنه شخص ممتع. 
هو أعطانا هذا الشعور بسبب قصصه الممتعة أعطانا شعور بالمتعة فالصفات التي تنتهي بإيدي تصف مشاعر بينما الصفات التي المنتهية بإينجي تصف الأشخاص أو الأشياء التي تصدر هذه المشاعر